President, jeg vil først takke de som har deltatt i debatten og kommet med mange gode innspill. Det er en stor utålmodighet blant verdens kvinner for at resolusjonen ikke bare er en papirtiger, men at den faktisk også implementeres. Da utenriks- og forsvarskommittéen var på besøk i Afghanistan i april i fjor, hadde vi noen interessante møter i parlamentet i Kabul, hvor det var veldig mange kvinner i utenrikskomiteen. Det var interessant å se, og det var veldig nyttig å diskutere med dem, for de hadde selvfølgelig et helt annet perspektiv på både den internasjonale innsatsen i landet, men også på utviklingen og fremtiden for Afghanistan. Og uten deres stemme i utviklingen, så tror jeg vi kommer til å tape mye, og kanskje få en saktere fremgang enn vi ellers ville ha fått. Jeg vil også understreke, og det er jo for så vidt et poeng i forhold til Afghanistan, altså Afghanistan har en kvinneambassadør i Norge, Manisa Bakhtari, en meget meget sterk dame som har sine meningers mot, og som har vært veldig interessert i et tettere samarbeid med Stortinget. Jeg har derfor arrangert tverrpolitiske kvinnelunsjer, blant annet, sammen med Bakhtari, nettopp for å få en sterkere kobling mellom Stortinget og kvinneperspektivet, spesielt i forhold til Afghanistan, som er et land Norge er dypt engasjert i, og det synes jeg vi skal fortsette med. Men la meg også samtidig nevne noen få ting som jeg tror er viktig i oppfølgingen fremover. For det første, resolusjon 1325 og den konkrete oppfølgingen av den må ikke bli en ren kvinnesak. Det må bli en sak alle engasjerer seg i, ikke bare kvinner, men også menn. For det andre, et positivt tegn er at afrikanske ledere ser ut til å engasjere seg mer enn nå, ta ordet mer i debatten om 1325 enn de gjorde for bare en to, tre, fire år siden. Det er et positivt tegn og en ganske viktig forutsetning for endring. For det tredje, Norge kan bruke sine ressurser i FN aktivt også til å fremme 1325 og sakene knyttet til 1325. Både gjennom MR-rådet, men ikke minst så tror jeg det er viktig at Norge bidrar til at diskusjonen om å sende fredsbevarende styrker fra FN har en side til mandatene som man kanskje ikke så tydelig ser i dag. I dag opplever man jo at mandatene ofte er for svake til at styrkene kan gripe inn mot nettopp den type overgrep mot kvinner som man jo gjerne ser. Kongo er jo et eksempel på det hvor de ikke bare måtte stå og se på fordi at mandatet var for svakt, men hvor de jo faktisk til en viss grad deltok i overgrepene selv. Det kan vi rett og slett ikke ha noe av. Og det å styrke FNs mandater slik at fredsbevarende operasjoner og styrker kan slå hardt ned på menneskerettighetsbrudd, og spesielt da omfor kvinner, det tror jeg er en helt vesentlig forutsetning, både for at FN skal ha troverdighet og legitimitet, men det er også et område der Norge kan bidra sterkt til at vi kan komme et skritt videre.